እናመሰግናለን ወደ ቀዳሚው መረጃ እናልፋለን በዘንድሮ በጀት አመት 290 ቶን ቡና ወደ ውጪ በመላክ 1 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዱ ከቅድ በላይ ማሳካት እንደተቻለ የቡናና ሻይ ባለስልጣን አስተዋቀም የቡናና ሻይ ባለስልጣንና የግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ሐላፊዎች ቡና ላኪ ተቋማትን ጎብኝቷል የቡና ላኪዎች በኮሮና ምክንያት የእንቅስቀሴ ገደብ አለመደረጉና አስፈላጊ ድጋፍ ሁሉ መደረጉ ቡና በሚፈለገው ልክ ለመላክ እንዳስቻለም ገልጿል አስማራ ብራኑ ተጨማራለሁ ሆራ ትሬዲንግ በሀገሪቱ በከፍተኛ መጠን ቡናን ወደ ውጭ ገበያ ከሚልኩ ድርጅቶች አንዱ ነው በ2012 በጀት አመትም 15 ቶን ቡና ለመላክ አቅዶ ከቅዱ በላይ መላክ እንደቻለ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አደም ከድር የገለጹት 15 ቶን ቡና ነበር ለመላክ አቅዶ ዘንድሮ ከቅዱ በላይ ባለፈ ስራ እንዶር 3500 ተጨማሪ በላክ ወደ 18500 ለከን ዘ አሁን በቀጣይ መንግስት የሰጠን ታርጌት እሱንም አመዋልተን የእቅዳችንን 80% በላይ ለማሳካት ወርዲ ዝግጅታ ይችላል ስቶኩም ቡናውም ስላልደን መጫና ሎጂስቲክ ክሎጅ ካልገጠሙን እሱ ላይ ነው ወርዲ ጫርሰናት ትራኮን ትሬዲንግ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያም ቡናን በጥሬው ብቻ ሳይሆን እሴትን በመጨመርም ለውጭ ገበያ ያቀርባል በዘንድሮ አመትም ከቡና የውጭ ንግድ ከ37 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ማስገኘቱ ነው በትራኮን ትሬዲንግ የቡና ንግድ ስራ አስኪያጁ አቶ አለማየው ዳኝ ተናገሩት በዘንድሮ አመት የኛ ኩባንያ ከ10 ሺህ ቶን በላይ ቡና ለመላክ እቅድ ይዞ ነበር የተነሳው እስከ ዛሬው ቀን ድረስ 10 ሺህ 400 ቶን የሚያክል ወደ ውጭ ለከናል በውጭ ምንዛሪም ደግሞ ሲገመት ከ37 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወደ ውጪ በመላክ የሀገሪቱ ገበያ ማድረግ ይችላል ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ሀገሪቱ የእንቅስቀሴ ገደብ አለማድረጓና አስፈላጊውን የብድር መጠን ማቅረብ መቻሏ የቡናው የውጭ ንግድ ከሚፈለገው በላይ እንዲሆን እንዳስቻለ ነው ላኪዎቹ የገለጹት ብዙ ዓለም ላይ ካያችሁ ጎርቤታችን ኬንያ ኤክስፖርት ፐርፎርማንስ ወርዳል ህንድ ፐርፎርማንስ ወርዳል ምክንያቱም ያልተጠናለው ሎክዳውን ስለገቡ ነው የኛ ሎክዳውን ከዚህ እስከ ጅቡቲ ምንም ሎክዳውን የለብንም ስለዚህ ቡናችን እንጨናለን ባንኮቻችን ሎክዳውን አይደሉም ኤልሲ ይቀበላሉ ፋሲል ይሰጡናል ብድርም ይለቁልናል ስለዚህ ያ ሁሉም አንድ ላይ መተባበር ለዚህ ፐርፎርማንስ አመጣዋል እንደውም ሰክተን የነበረው የተወሰነ ኮንትራቶች ሊሰራዙ ይችላሉ ኮንትራት የመጫኛ ግዚያቸው ሊራዘ ይችላል የሚል ስጋት ነበረ ያልሆነም እንደውም ዲማንድ አለ የግዢ ፍላጎቶችም አሉ የኮንትራት መራዘምና የኮንትራት መሰረዝ ጉዳይ ምንው ተብሎ የሚባል ችግርኛ ለፈጠረብን በሀገር ደረጃ ምን ነው በየነው የማስብ ያለው የግብርና ሚኒስቴርና የቡናና ሻይ ባለስልጣን ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የሰኒየር የቡና የውጭ ንግድም እንዳይቀንስ የሚያስፈልጉ ድጋፎችም ካሉ ለማድረግ የተለያዩ የላኪ ተቋማትን ጎብኝተዋል በበጀት አመቱ ቡናን ወደ ውጭ ገበያ ለመላክ ከታቀደው በላይ መላክ እንደተቻለም ነው የቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር አዱኛ ደበላይ ተናገሩት እንግዲህ በዘንድሮ አመት 290 ቶን ቡና ወደ ውጭ ሊቀን 1 ቢሊዮን ዶላር እናገኛለን ብለን አቀደን ስንንከሳከስ ነበር ላለፉት 14 በከቅዳችን አካባያ ከ100% በላይ ፈጽመናል ስለዚህ ይሄንን ከ ኤክስፖርተሮች ጋር ቡና ወደ ውጭ ከመልኩ ሰዎች ጋር በጋራ በመሆን ካርሶ አደሮችም ካቅራቢዎችም ጋር በቅንጅት በመስራት የተገኘው ጥይት ላኪዎች የበለጠው ጥይታማ እንዲሆኑ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውና ዘርፉን የበለጠ ተቃሚ ለማድረግ ቅንጅታዊ ስራ እንደሚጠይቅ ከጉብኝቱ መረዳታቸውን የግብርና ሚኒስትር ዴታዋ ወይ ዘሮ አይናለም ንጉስ ይገልጻል ለምሳሌ ለመስፋፋት እና ከዚህ በበለጠ አቅም ለመስራት የሚፈልጉ ካምፓኒዎች እንደሆኑ ተገንዝብ ያለው ከኛም በኩል የሚፈልጉት ድጋፍ አለ ሁለታችንም ተደጋፈና ተናበን ከሰራን በርግጠኝነት ሴክተሩ የተሻለ አገራዊ ሐላፊነት መወጣት ይችላል ለሚል መልካታን ያየሁት የኮሮና ቫይረስ የቡናው የውጭ ንግድ ላይ አሉታዊ ተጽኖ እንዳሳደር ከመርት ሂደቱ እስከ ንግድ ሰንሰለቱ ድረስ በቅንጅት ይሰራል ተብሏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ባለፉት 11 ወራት ከታክስ ብቻ ከ32.7 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስተዋቀ። የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በገቢ አሰባሰቡ ላይ ተጽኖ ያሳደረ ቢሆንም ቢሮው ቅድመ ኮቪድ ጊዜ ያከናውናቸው ስራዎች ለቅዱ ውጤታማ አፈጻጸም አስተዋጽኦ ማበርከቱንም ማመልከቷል። አየለጌታቸው ዝርዝር አለ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ በ2012 በጀት አመት ከታክስና ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ገቢ በአጠቃላይ 48 ቢሊየን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ነበር ያቀደው ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የከተማ አስተዳደሩ የገቢዎች ቢሮ ሐላፊ አቶሺ ሰማ ገብረስላሴ እንዳሉት ባለፉት 11 ወራት ከታክስ ዘርፍ ብቻ ከ32.7 ቢሊየን ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል ባለፉት 11 ወራት ወደ 35.07 ቢሊየን የመሰብሰብ ቅጽ ነበር እየሰበሰብ ነው ወደ 32.75 ቢሊየን ነው ወምስት እንግዲህ ከ2 ቢሊዮን በላይ እንግዲህ ያለው ማለት ነው። እቅዱ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ከነበረው ገቢ ሲነጻጸር የ3 ቢሊዮን ብር ብልጫ እንዳለውም ተቆሟል። በተለይም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ ጥሎ በመንግስት የተወሰዱ ምርጫዎች በተለይም ታክስ ቦክቶ አለመክፈል ምክንያት ተጥሎ የነበረ ቅጣት መነሳት የታክስ ምህረትና እፎይታ ጊዜ መሰጠቱ ስራዎች ኮረርሽኙ መከሰት በፊት የተወሰኑ በመሆናቸው በገቢ አሰባሰብ ላይ የነበረው ተጽዕኖ ብዙም እንዳልነበር ተቀሷል። ያፊት የተለያዩ ምርጫዎች አሉ ከግብር ከፋይ ጋር ምንድን ነው ያሉት ችግሮች በእኛ ኢፊሸንሲ ጉድለት ምክንያት በግብር ከፋይ ላይ ተፈጠሩ ጫራዎች የትኞቹ ናቸው የሚል እየፈተሽ ለባራም ጥረት አድርገናል በዚህም በጣም አዋንታዊ ሆነ ግንኙነት መፍጠር ጀምረን ነው የቆየነው ኮቪድ ካጋጠመ በኋላ እንደተባለው የተበተላዩ ዘርፎች በሊባል በሚችል ደረጃ አስቀድመን ለማየት ሞክረን ነበር ባላ በፌደራል መንግስት ደረጃ ዝርዝር ነገሮች ታይተው እንደው ምኛ ካሰብሮ በላይ በተለይ እስከ 2007 ግብር ዘመን የነበረው ወዳ በመህረት እንዲያልክ ተደርጓል ያጋ ቀደም ብለ ለብቻ ወስደን ስለነበረ በዚህ ያጣነው ገንዘብ በቁጥር ከመጣ በጣም ትንሽ ነው። የበሽታውን ተጽኖ ለመቋቋምና ገቢ እንዳይቀንስ ለማድረግ የታክስ መሰረቱን ለማስፋት በተከናወኑ ስራዎች አዳዲስ ግብር ከፋዮችን ወደ ግብር መረብ ማስገባት መቻሉንም ተናግሯል። የተወሰዱ ሰዎች ላይ የምናደርገውን መንገታገት ብቻ ቆመን ሰፋ አርገን ይሁን ከሲስተም ውጪ የነበሩት ሰዎች ወደ ሲስተም እንዲገቡ በመደረጉ ሌሎች ዝርዝር የተሰሩ ስራዎች አሉ። 55000 ያህል ከተነንሽ ገንዘቦች ጀምሮ አከራይ ተከራይ ቤት ያከራይ ግብር የማይከፍሉ ሰዎች እንደነበሩ እነሱ ወደ ግብር ሲስተም እንዲገቡ ተደርጓል በሰላየ ምክንያት ወደ 15000 የሚሆኑ ያለ ንግድ ፍቃድ ከዘርፍ ውጪ እንደዚህ ሰሩ የነበሩ ሰዎች ነሱንም በ ወደ ስራቱ እንዲገቡ በዚህ የማስፋት ስራ ለመስራት የብር ከፋይ ወብረት ሰብ በበጀት አመት ውስጥ ከሰኔ 27 ባለው ጊዜ ውስጥ ተሰጥቶን ምረትና ፎይታ በመጠቀም ግብር የሚከፍል ከሆነ የበጀት አመቱ እቅድን በተሻለ ውጤት እንደሚፈጽሙ የቢሮ ሐላፊው አቶሺ ሰማ ገብረስላስ ይገልጻል በዚሁ ፔስ እንጨርሳለን ብለ እናስባለን ለምሳሌ ያመቱ ታክስ ላይ ብቻ 37.6 ቢሊዮን ነው አሁን 32.7 ደርሰና የዚወር ቀደም የወሰድናቸው ምርጫዎች የተወሰነ ተጨማሪ ገቢ ሊያመጡ ይችላሉ ብለን እናስባለን ሚሊዮን 35 36 ቢሊዮን ከደረሰን ከ90% ከ92 93% አከባቢ ስለምንጨርስ በዚሁ መጠን ያው የልማት ስራም የሌሎች ያ መደበኛ በጀት የሚጠይቁ ስራዎችም ስለአከናውን ቆይተናል በዚሁ ወንቀት እንጨርሳለን ማለት ነው የከተማ አስተዳደሩ በ2013 በጀት አመት ከማዘጋጃ ቤት አገልግሎት የሚያገኘውን ገቢ ለማሳደግም በትኩረት እንደሚሰራ ነው የቢሮ ሐላፊው ተናገሩት በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት ተቀዛቅዞ የነበረው የውጪ የአበባ ግብይት የተሻሻለ መምጣቱን ምርቱን የላከ መሆኑን በባህር ዳር የሚገኘው የጣና ፍሎራ አበባ ለማት ድርጅት አስተዋቀም የድርጅቱ የማርኬቲንግ ስራ አስኪያጅ አቶ አብነት ብላነ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት በአለም ላይ በተለይም ቫይረሱ በተከሰተባቸው የመጀመሪያዎቹ ወራት ሀገራቱ የጣሉት የእንቅስቀሳ ይገዳ የተመረተው የአበባ ምርት ጭምር ለብልሽት ዳርጎ ነበር በተለይም በመጋቢት ወር የአበባ ምርት ሽያጭ ሙሉ በሙሉ በመቋረጡ ድርጅቱ 35 ሚሊየን ብር ገቢ ማጣቱን ገልጿል። ይሁን እንጂ በግንቦት ወር ብቻ በተደረገው ግብይት ከ3.7 ሚሊየን በላይ የአበባ ዘንግ ወደ ውጭ ሀገራት መላኩን አስተውቋል። ከተላከው የአበባ ምርትም 2 ሚሊየን 454000 ዩሮና እንደዚሁም 135249 የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ገቢ መገኘቱን አብራርቷል ድርጅቱ ችግሩ በችግሩ ወቅት ውስጥ የሚሰሩ 800 ሰራተኞችን ይዞ መዝለቁንና ሰራተኞቹ ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዳይሆኑ አስፈላጊው የመከላከያ ስራ እየተሰራ እንደሚ እንዲቀጥል መደረጉንም አስረድቷል
ከተከስተ በኋላ ባሉት ሁለት ጥራት ውስጥ ግን ወደ 5.7 ሚሊዮን ያዋ ዘንግ የጣንበት ሁኔታ ነው ያለው ባለፉት ሁለት ጥራት ውስጥ በዚህም በብርስና ስለው ዝም ብለን ወደ 35 ሚሊዮን ብራካቢ ያጣንበት ሁኔታ ነው ስለዚህ 000 ይሄንን እንዳለ ሆኖ ከዚህ ችግር ለመውጣት ይወሰናቸው እርምጃዎች የመጀመሪያው በአጭር ጊዜ ሊደርሱ የሚችሉ ለሀገር ውስጥ ገበያ የሚቀርቡ ፍራፍሬዎች አትክልቶችን የማምረት ስራን እየሰራኑ ቀድም እንዳያችሁት ሽንኩርት የማምረት ስራ ሰርተነው ወደ 5.12 ሄክታር አካባቢ ላይ ሽንኩርት ዘርተናል ዞሮ ዞሮ አንስ ከመድረስ ስለዚህ ይሄን ያረግንበት ወንኛው ምክንያት ምንም አይነት ሰራተኛ ሳንቀንን ሰራተኛችን ሰራተኞቻችንን እንዲያን ለመሄድ ባቀነው መሰረት ይሄንን ማሳካተችንንበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ በኋላ ግን አሁን ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ገበያው መልሶ ያገገመበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ላይ ጥሩ ደረጃ ነው ያለው ብለን መስወድ እንችላለን የአባባ ግብይቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ከነበረበት መቀዛቀዝ ወጥቶ መሻሻሉን ጠቅሰው ባለፉት አምስት ወራት 14 ሚሊዮን 180 ሺ የአዋ ዘንጎችን ወደ መካከለኛው ምስራቅና አውሮፓ ሀገራትም ልኳል ጣና ፍሎራ በተያዘው የፈረንጆች በጀት አመት 6 ሚሊዮን ዩሮ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ ወደ ስራም ገብቷል በርካታ የአውሮፓ ሀገራት በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ዘግተው የነበሩትን ድንበሮቻቸውን በድጋሚ 